Hola programador, hola programadora, bienvenidos a la Cueva del Insecto. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un concepto de Javascript que me encanta, que es el hoisting. Junto con el hoisting vamos a estar hablando acerca del de ámbito léxico. Para empezar, vamos a ver qué es el hoisting. El hoisting se refiere a la forma en la que Javascript trata a las variables declaradas con var, let y const y también a las funciones. Lo que hace Javascript básicamente es que todas estas declaraciones las eleva hasta lo más arriba del contexto en el que se están ejecutando. ¿A qué me refiero con elevarse? Bueno, básicamente elevarse se refiere a que en el momento de la creación del ámbito todas las variables o funciones que hayan sido declaradas pasan a estar a lo más encima o a lo más arriba lo que quiere decir que sin importar si declaramos una función al final de 500 líneas de código o una variable al final de 500 líneas de código por defecto Javascript lo va a poner arriba del todo nuevamente encima de todo quiere decir que se reservó esa memoria al principio de la creación de ese ámbito para estas variables o para estas funciones vamos a ver un ejemplo de código y después seguimos explicándolo vamos a escribir una función que se va a llamar saludar Vamos a pedirle que nos escriba el resultado de nombre, también de por qué no, edad, y acá es donde viene el concepto. ¿Qué pasa si ejecutamos esta función? Durante la ejecución de nuestro programa, lo que hicimos fue llamar a saludar. Si bien mi función está declarada abajo, yo pude llamarla en la primera línea. Esto parece algo común si ya vienen de otros lenguajes de programación. Si yo la ejecuto debajo, va a funcionar exactamente igual. Y esto es posible porque en el momento que se está creando el ámbito en el que se está ejecutando esta función, que sería un ámbito global, antes de ejecutar cualquier línea de código, como esta ejecución por ejemplo, lo primero que hace es elevar todas estas funciones que encontró arriba del todo. Quiere decir que ya reservó memoria para estas funciones. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que está pasando adentro. Cuando se ejecuta el primer console.log me dice undefined. El valor de name es undefined. Sin embargo, a mi variable name yo le puse Gabriel, me está dando undefined. Pero lo que es peor es que age dice no se puede acceder a age antes de su inicialización. Yo age lo estoy declarando en la línea 8 y le estoy diciendo que va a tener un valor de 34. ¿Por qué me está dando este error en la línea 5 y no me lo está dando en la 4. Como podemos ver, la primera variable, que sería name, está declarada con la palabra reservada bar. Sin embargo, la segunda variable está declarada con la palabra reservada let. Internamente, las dos variables se elevaron y están encima de console.log. Sin embargo, lo que pasa es que name, al haberse declarado con la palabra reservada bar, internamente se inicializa siempre con el valor undefined. Undefined es un tipo definido que existe en el scope global, que es accesible de cualquier parte del programa, y se refiere a que aún no se, no se asignó nada a esa variable. Es muy similar a, por ejemplo, null en otros lenguajes como eh, C Sharp o Java. Sin embargo, null en Javascript es un objeto y undefined es de tipo undefined. No es un objeto, es un tipo primitivo. En el caso de age, que fue declarado con let, también se le asigna undefined. Pero al haberla declarado con let, el compilador se encarga de asegurarse de que no estamos utilizando una variable que no fue declarada de forma imperativa todavía. Es decir, si bien tenemos name con undefined, age también es undefined. Sin embargo, al haberla declarado con let, esto le dice al compilador, mirá que esta variable todavía no se puede usar. Yo sé que hay una variable que se llama age, pero todavía no se puede utilizar. Si alguien la quiere utilizar, tenés que mostrar un error. Vamos a ver esto en el navegador a ver cómo funcionaría. Me voy a copiar este código y lo voy a pegar acá a la izquierda. Esto es la consola de un navegador. Lo que voy a hacer acá es poner un debugger y lo voy a poner directamente al principio. ¿Qué pasa si ejecuto esto ahora? Podemos ver que la ejecución se detuvo justo en el debugger. Si vengo acá a mi derecha al alcance, podemos ver el alcance local, que es el que está dentro de la función. Tenemos el dis, que es el contexto. En este momento no vamos a hablar del contexto, pero tenemos dos, age y name. Los dos tienen asignado el valor undefined, como se puede ver acá. Sin embargo, si damos el siguiente paso, explota. Y me dice reference error, no se puede acceder a age antes de la inicialización. Esto es una de las tantas razones por las que se recomienda utilizar let en lugar de var, porque te evita cometer este tipo de errores de llamar a una variable que todavía no ha sido declarada. Volviendo acá a la izquierda, donde teníamos el código, ¿qué es lo que está sucediendo entonces con la variable name? Name, en realidad, lo que está pasando es como si se estuviera declarando acá. Bar, name. De repente yo vengo hasta acá y en este momento name lo que vale es undefined. 
Es exactamente lo mismo. Sin embargo, con LED no pasa esto. LED requiere que de forma imperativa se declare y se asigne un valor. Entonces yo podría, por ejemplo, pasar esto para acá y ahí funcionaría todo. O lo que podría hacer también sería lo siguiente. Dejar todo como estaba y asignarlo después. Porque al ser una variable, el valor puede variar. De ahí su nombre. Pero como pueden ver, el compilador automáticamente le asigna undefined. Yo creo que viendo el ejemplo este de la derecha que ejecutamos anteriormente, nos queda claro que tanto name como age fueron declarados con var y let. Y automáticamente, cuando se creó el ámbito local, fueron elevadas las dos. Porque hay veces que he leído por ahí que dicen que solamente se elevan las variables que están declaradas con var. Y eso no es así. En realidad, aquellas variables que son declaradas con let y con const también se elevan. El compilador sabe que están ahí y reserva un espacio de memoria. Pero si son llamadas antes de ser declaradas, producen error. Espero que este ejemplo haya dejado claro cómo funciona el hosting. Vamos a avanzar un poco más en el tema de hosting, pero esto sería lo más básico. Ver cómo se elevan esas variables. Voy a dejar todo como estaba y voy a dejar ese error en pantalla. En resumen, entonces, las dos se elevan. Sin embargo, al ser declarada con LED, esto le dice al compilador mira que esta no puede ser utilizada hasta que llegue a esa línea, a la línea 8. A partir de la línea 8 ya se puede utilizar. Antes de la línea 8 no se puede utilizar. Por este motivo estoy dejando a la izquierda y a la derecha la ejecución, tanto dentro de Visual Studio Code como en el navegador. A esa situación en la que las variables declaradas con LED o const, bueno, con const no serían variables sino constantes, sin embargo, este caso en el que se declaran utilizando LED y const se le llama zona muerta temporal porque el compilador sabe que existen esas propiedades, ya reservó el espacio de memoria sin embargo, hasta que no se llegue a ese punto del código en el que han sido declaradas a partir, hasta a partir de ahí, digamos, no se pueden utilizar un ejemplo un poco arcaico, primitivo podría ser cuando un papá y una mamá deciden tener un bebé la mamá todavía no está embarazada, no sabe si es nena o varón Así que no deciden todavía si van a pintar el cuarto de un color, si van a comprar la ropa de un color, qué nombre le van a poner. Incluso pueden elegir nombres antes, pero todavía no los pueden asignar porque todavía no nació esta personita. Sé que es un ejemplo un poco arcaico, pero creo que es bien análogo a esta situación. Ustedes saben que viene el bebé, incluso hay cosas que pueden ir comprándole, que es lo que está pasando acá. De antemano ya sabemos que viene y ya le asignamos un valor, pero por ejemplo no podemos decirle al niño que se sienta en la mesa a comer porque todavía no existe, todavía no nació, ni siquiera está embarazada la mamá. Espero que esta analogía lo haya dejado un poco más claro. Vamos a ver otro ejemplo de hosting un poco más complejo. Voy a declarar otra variable, esta variable se va a llamar x. Ok, le voy a asignar un valor y luego voy a declarar una función auto ejecutada a ponerla acá, esta va a ser anónima, no va a recibir ningún parámetro y lo que voy a hacer es imprimir en pantalla el valor de x luego voy a declarar bar también acá adentro x igual 10 y finalmente otro log que me va a dar el mismo valor que tenía encima que me va a imprimir x nuevamente este error que me está marcando acá arriba es porque esta función auto ejecutada empieza con paréntesis este es un tema que me gustaría quizá en algún momento conversar el uso del punto y coma en javascript la verdad yo no los uso jamás a los punto y coma ahora me los pone automáticamente Visual Studio sin embargo hay casos en los que es obligatorio utilizar el punto y coma en algún momento lo podemos revisar volviendo al tema del hosting podemos observar que declaramos x en la primera línea sin embargo cuando ejecutamos la función nos dice que x es undefined Acá ya podemos hablar de dos conceptos y el primero sería el hosting, que es lo que venimos conversando hace rato, y el segundo es el ámbito léxico. Cuando declaramos una variable dijimos que esta se eleva a lo más arriba del ámbito en el que se está ejecutando. Sin embargo, hay una particularidad en el caso de var, ya que var siempre pertenece al ámbito global salvo que se ejecute dentro de una función. Yo lo voy a explicar un poco más a esto. Pero básicamente dentro de la función x es undefined porque este bar se elevó hasta arriba y quedó acá. Lo que está pasando es exactamente esto. x es undefined. O sea que ahora la función está ignorando que existe este x igual 5. No le interesa el ámbito global porque dentro de su ámbito local tiene declarado también un x. Que a su vez fue elevado hasta arriba del todo y le asignó el valor undefined. Voy a mover de vuelta esto a como estaba porque quiero que el concepto quede claro por la forma en la que está escrito. En este caso, luego de que de forma imperativa se le asignó un valor, el siguiente console.log me dice que x es 10. La única forma en la que esta función pudiera tomar en cuenta a x en el ámbito global sería comentando esta línea. ¿OK? En este caso, la función, igual que en cualquier otro lenguaje, tomaría la función que está en el ámbito más global. En este caso, x está haciendo referencia al x del ámbito global. 
Sin embargo, si yo descomento esto, cualquiera de los dos están haciendo referencia al X que fue elevado dentro del mismo cuerpo de la función mediante el hoisting. Vamos a verlo ahora de vuelta a la derecha en el navegador. Vamos a colocar un debugger también para que se detenga la ejecución y vamos a darle un enter para que corra. Ahora podemos ver que tenemos la ejecución detenida en el debugger en la línea 5 y a la derecha tenemos el ámbito local, el ámbito que está dentro de la función. Si vemos dentro del ámbito local tenemos X, sin embargo no llegamos a la línea de X. Acá estamos hablando nuevamente de hosting. El hosting lo que hizo fue elevar la declaración de la función hasta arriba, pero no le asignó el valor de 10, porque eso lo estamos haciendo de forma imperativa en la línea 6. Sin embargo, ya le asignó el valor undefined. Si esto fuera un let, lo que pasaría es que nos daría el error como nos dio en la ejecución anterior. Pero vamos a ver qué está pasando con este x igual 5. Este es el alcance local. Vamos a ver qué hay dentro del alcance global. Si yo abro el objeto global, que en este caso sería Window, deberíamos tener x5. O sea que efectivamente mi programa sabe que existe x igual 5. Sin embargo, a la función no le interesa el ámbito global porque dentro de su ámbito local ya tiene declarada esa función. Lo que hizo mediante el hosting fue elevarlo hacia arriba del todo. Ya conoce que es x, le asignó un defined, incluso se está ejecutando el console.log y está devolviendo el valor que tiene x, sin embargo todavía no le asignó el valor de 10. Luego si doy el siguiente paso, efectivamente x vale 10 y en mi consola puedo ver que x es 10 mediante lo que se imprimió del console.log. Creo que más o menos el tema del ámbito léxico y el hosting van quedando un poco más claro. Acuérdense de que si esto no queda muy claro lo pueden consultar en la caja de comentarios abajo y además voy a dejar este código que estoy escribiendo acá en el repositorio. Lo que voy a hacer en realidad va a ser dejar un artículo que estuve escribiendo justamente para hacer estos ejemplos y lo voy a publicar en GitHub junto con el resto del código de los otros videos. Les voy dejando una tarjetita arriba para que puedan acceder a una serie de videos que estoy compartiendo acerca de patrones de diseño. Eh, a esta serie le queda un poco más, le quedan unos cuantos videos más, pero más o menos estamos alrededor de 11 videos este, a esta altura y se vienen varios videos más acerca de patrones de diseño para que escribas mejor código, para que aprendas a resolver algunos problemas a la hora de eh, controlar el comportamiento de tu código, la estructura o la forma en la que se crean objetos. Sigamos con el ejemplo. Ya para cerrar con este pequeño ejemplo, quiero que vean esto. Acuérdense de lo que les dije, dentro de la función x vale 10 acá. Pese a que anteriormente se elevó y era un definer, pero este valor de x no está afectando para nada el valor global, porque esto es solamente el ámbito local. Entonces lo que está pasando es que, bueno, el console.log que se está ejecutando dentro del ámbito global está buscando x y x fue declarado acá arriba y le dice ¿cuánto es x? x es 5. O sea que esta declaración local no afecta para nada la declaración global. Y un poco más lo que les estaba comentando acerca del ámbito que tiene la palabra reservada bar es que, por ejemplo, si yo creo un bloque acá, un bloque con, con bar, y le digo que bar eh, x es igual a 11, por ejemplo, para variar un poco, se sustituyó el valor global por el nuevo valor que estoy asignando. Y eso, pese a que estoy declarando nuevamente la variable, no me está dando ningún error, no me está impidiendo volver a declararla y a su vez está sustituyendo el valor global y esto es lo que les comentaba antes siempre que ustedes declaran una variable con var esta variable va a pertenecer al ámbito global salvo que se declare dentro de una función entonces por ejemplo ahora yo podría cambiar este bloque por un if y el resultado sería exactamente igual estoy dentro del bloque del if pero se sigue sustituyendo el valor global. El ámbito de var siempre es global, salvo que se ejecute dentro de una función. En este caso, dentro de la función no se está sustituyendo el valor de x, pero dentro del if sí, y eso pasaría también, por ejemplo, dentro de un while, o si a mí se me diera por declarar, por ejemplo, un for. Y esto es importante que lo entiendan porque viene un ejemplo un poco más relacionado con esto. Vamos a pasar esto para acá y sustituimos el object por un array. Ok, se está ejecutando el for, tiene solamente un objeto para iterar, sin embargo ya el hecho de que se ejecute una vez hace que el valor global se sustituya. En el caso de la función sustituiría el valor global solamente si yo por ejemplo eliminara el bar, porque lo que estoy haciendo es hacer referencia a la variable global. O sea, le estoy diciendo en el lugar que tengas declarada x, sustituimos el valor. Al ejecutar la función dice, bueno, dentro de la función no tengo ningún x. A ver dentro del ámbito global, uh, si sí, hay un x, vamos a sustituir el valor. Entonces el primer console.log me da 5 y el segundo me da 10 cuando lo sustituyo. Sin embargo, 
cuando uso bar lo que estoy diciéndole es, bueno, dentro de este ámbito global voy a tener un X que solamente pertenece a este ámbito. Ahora vamos a ver un ejemplo de hosting y ámbito léxico que es bastante más complicado de entender. Vamos a declarar un for, vamos a dejar todo más o menos como está. Eh, mi array va a ser eh, un número solamente, vamos a ponerle que sea 10. Y dentro del bloque lo que vamos a hacer es ejecutar un setTimeout que bueno, va a esperar un segundo antes de ejecutarse y me va a imprimir el valor de index. Pero lo voy a hacer con bar para que vean cuál es el problema. Cualquiera que ve esto la primera vez lo que va a esperar es que por cada una de estas iteraciones se sume 1 y luego el setTimeout imprima el valor de index para esa iteración. Pero como les dije anteriormente, cuando ustedes utilizan la palabra reservada bar, lo que le están diciendo es declarame una función dentro del ámbito global, salvo que esté dentro de una función. Pero en este caso, este for no está dentro de una función. Está en este ámbito global. Si yo lo declaro dentro de una función, entonces este index existiría solamente dentro de esa función. Es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Pero para que esto quede claro, voy a escribir un console.log acá abajo y ustedes vean que efectivamente mi objeto global tiene declarado index e index vale 10. Antes de explicar cómo poder resolver esto, vamos a verlo en el navegador, como vimos en los ejemplos anteriores. Voy a poner un debugger acá como antes para que se detenga la ejecución y a este le voy a poner un número más chico para que no se detenga tantas veces. Si yo ejecuto ahora este snippet, vamos al alcance global y vamos a buscar la variable index. Tiene que estar acá, efectivamente. Está dentro del ámbito global, ¿ok? Si yo voy al local, ups, ¿qué pasó? No tengo local, porque esto no es una función. Se está ejecutando dentro del ámbito global. Entonces lo que hizo el hosting es elevar esa declaración de index a lo más top del ámbito en el que se ejecuta, que es el ámbito global. Para que me crean, vamos a darle al siguiente paso. Ya hizo la primera iteración y si ahora voy al objeto global y busco index, ahora vale 1. Vamos a darle otro paso más. El siguiente index ahora vale 2. Ahora me dirás, entiendo entonces que index está dentro del ámbito global, pero ¿por qué el set timeout está imprimiendo 10 para todas las iteraciones? En lugar de imprimir la secuencia como se espera. Y sí, es que en realidad debería imprimir la secuencia. Vamos a verlo acá. Efectivamente, hay una secuencia, pero el set timeout se está ejecutando fuera del hilo principal. setTimeout, junto con otras funciones que ya vienen dentro de nuestro entorno de ejecución, pertenece a las APIs del navegador. Esto no se ejecuta dentro de este hilo. Entonces lo que pasa es que se itera las 10 veces, pero para cuando se ejecutaron estas 10 veces, setTimeout todavía no se ejecutó ni siquiera una vez. Y esto pasa en nanosegundos. Quiere decir que primero se ejecuta todo el for, se asigna el valor a index las 10 veces y finalmente se ejecuta el setTimeout las 10 veces. Las 10 veces se llama set timeout, pero se espera un segundo para cada una de estas 10 veces. Entonces, cuando se llama el objeto index, que pertenece al ámbito global, ya index tiene asignado un valor hace rato. Por eso las 10 veces se imprime 10. Acá creo que el hosting queda bastante más claro y el tema del ámbito léxico mucho más. Hay varias formas de resolver esto. Quizá la más evidente sería, bueno, sabiendo que esto es una función, le pasamos por parámetro el valor que va a tener en ese momento. Esto va a ser lo que va a imprimir, en este momento es undefined, y lo paso por parámetro en el setTimeout, ¿verdad? Esto funciona y funciona por lo que hablamos anteriormente. El ámbito de esta variable está dentro de la función, no está dentro del ámbito global. En el momento que se le pasó como argumento a la función index, nuestro parámetro value va a valer lo mismo que index en ese momento, solamente en ese momento. En el momento que le pasamos como argumento el valor de index se crea un scope, se crea un ámbito que es solamente válido dentro de esa función. Pero hay una forma bastante más elegante y sencilla de resolver esto. Vamos a verla. Dejando el código como estaba antes, vamos a sustituir el bar por un let. Como pueden ver, ahora me da un error en la línea 10 y me dice index no está definido. O sea que ahora index solamente existe dentro del bloque en el que se está ejecutando, que vendría a ser la posición de la iteración. Ya no existe dentro del ámbito global. Voy a comentar esta línea para que se ejecute el resto del código y vemos que ahora el setTimeout sí puede devolverme el valor que tenía index en esa posición. Como les decía anteriormente, bar tiene ese alcance de ejecución dentro del ámbito global o de la función en la que se ejecuta. Sin embargo, let y const solamente tienen ámbito de bloque, solamente funcionan dentro del bloque en el que fueron declaradas. Entonces, 
tener LED index sería exactamente igual que hacer esto. ¿Y por qué es exactamente igual? Porque ahora lo que está pasando es que estoy asignando el valor que tenía index en ese momento a este ámbito, al ámbito de este bloque. ¿Ok? Vamos a dejar ese código como estaba y vamos a comprobarlo como hicimos anteriormente dentro del navegador. Si yo me llevo esto para el navegador, vamos a poner un debugger como hicimos anteriormente. Voy a detener la ejecución en el debugger o debugger, como sea. Y si voy al alcance, ahora me aparece uno que dice bloqueo. En realidad sería el bloque. ¿ok? Anteriormente index nos apareció dentro del alcance global. Pero ahora solamente nos aparece dentro del bloqueo. Si yo lo busco ahora dentro del alcance global, F, G, H, I, index, DV, nada que ver. No encontramos index. Sin embargo, dentro del bloque, sí. Al momento que Javascript hace el hosting, que era lo que estábamos hablando anteriormente, el bar se eleva hasta el objeto global. ¿Ok? Pertenece ahí, va al top. Sin embargo, en el index solamente se va al top del bloque en el que está siendo ejecutado. Esta es la razón por la que el uso de LED y const fue tan bien recibido por la comunidad de Javascript cuando se insertó en el lenguaje, porque controlar este tipo de cosas con bar era solamente para gente que sabía mucho del lenguaje. Créanme que esta es solo una de las tantas cosas que había que resolver utilizando bar, pero entenderlas hoy en día les puede ayudar a evitar cometer errores o comportamientos inesperados, como puede pasar con este set timeout dentro de un for. Ya para ir cerrando, como les comenté anteriormente, las funciones también se elevan este, al, al top, digamos, de la, de la ejecución. Si yo ahora, por ejemplo, declaro una función, vamos a llamar a la función que utilizamos al principio, que era saludar. Vamos a comentar el código que está dando error para que el ejemplo quede claro. Si yo veo este código acá, me queda claro que en realidad el compilador ya entiende que saludar existe y lo puso arriba del todo, pero en dónde está viviendo esa función vamos a ejecutarlo en el navegador y vamos a observar el objeto global, que en este caso vamos a hacerlo de una manera diferente, vamos a llamar window y window debería tener adentro una función que se llama saludar. Como pueden ver, ahí está. Vamos a llamarla directamente para comprobar que es la misma. Debería imprimirnos, debería imprimirnos undefined y bueno, acá está. Efectivamente. Solo para que quede un poco más, solo para que quede un poco más claro, vamos a cambiar el orden en el que está escrito nuestro, nuestro código vamos a llevarlo un poquito hacia arriba y al ejecutarla me dice que es Gabriel pero bueno vamos a window.saludar y efectivamente me imprime Gabriel ok espero que haya quedado claro todo este tema del ámbito léxico y del hosting eh, me quedaron en sí muchas cosas más este, que podría conversar acerca de este tema sin embargo ta, no quería extenderme demasiado pero si veo que este video tiene buena recepción, voy a seguir hablando acerca de temas de Javascript que son muy particulares y son preguntas para las entrevistas de trabajo. Seguramente les van a preguntar acerca de esto. O un desarrollador Javascript que apunte, por ejemplo, a Semiseñor, por lo menos debería saber esto. Eso es todo y nos vemos en el próximo video que va a ser de patrones de diseño.